Hujambo mtazamaji na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VWM kipenda Victor Mado Mandala. Karibu tupate kuendelea kwa pamoja. Nikiwa na wingi wa matumaini kwamba Bwana amekulinda, amekuhifadhi na katika hali zote. Unajua kila ambacho napenda huyu Mungu wangu ni kwamba habadiliki kamwe. Ni yeye yule jana leo na hata milele. Hivyo basi habadiliki kamwe. Na natoka mbekuwa na usiku mwanana na mungu wamekulinda mekuifadi. Mipango yako na shuguli zako za endelea vema kuwa na sababu ya kumshukuru mungu. Mana wakati mingi, mingi, mingi watu wafika mali tuwasema kwamba oo oh, sina sababu ya kushukuru mungu. Oo oh, kwa sababu ya hivi na vile. Na saizo kuna mengi ambao buwana ametutendea. Kwa hivyo tunazo sababu nyingi za kumambia buwana sante. Hapo jana tulianza. Uh, tu, of course last week for more than a week tulikuwa na gusia msurura fulani. Na hapo jana tukaanza suala lingine kusia na kitabu ikia yoeli. Nataka tu dissect vya tuingia kindani. Na jana tukawa na, 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 na mamba kwamba ni, likawa ni ombi letu. Kwamba mungu wa urejesho akapata kuturejesha. Kuna vitu vingi ambavyo tumepoteza maishani na tutahitaji Mungu aturejeshe. Kuna hali ambayo tulianza, furaha ambayo tulianza nayo, afya njema ambayo tulianza nayo na ikafikia mahali mambo ya change. Ndio ikawa ni nzuri lakini kuna vitu tu something just happened. Sometimes we didn't even realize. Lakini things just changed. Even ile seamless little tukapata vitu vya change paka imekuwa the new normal. Lakini naomba Mungu paka tunajua unajua ulikuwa na pesa. Wewe ni mtu ambaye ulikuwa na pesa mtu akikuitisha msaada wote ungempatia pasipo kusikia uchungu lakini saa hii mwenyewe ndio unahitaji msaada the way things changed you don't know you were wewe ulikuwa mfanyabiashara mkubwa vile mambo yalibadilika ujui kwa hiyo basi mengi zaidi kama ulikosa eh, kama umekosa hayo basi enda kwa himizo la hapo jana utafuta tu himizo la hapo jana eh, kuhusiana kupata kupata urejesho inaitwa kupata urejesho tafuta tu pale Victor Mandela himizo kupata urejesho utaipata hapo jana moja kwa moja lakini basi niruhusu tuweze kwe, kuendelea zaidi e, na leo nitasoma nitasonga mbele katika kifungu tu pale nilikupatia jana tutasonga tu mbele kidogo e, pale msari wa 25 kuendelea hadi 27 alafu kesho tutarudi nyuma kidogo but hiyo cho kifungu tu tutarudi nyuma kidogo lakini basi e, nataka tujifunze jambo tofauti leo na karibu kabla tuweze kusoma pale iwapo e, ni mara ya kwanza au umekuwa pamoja nami na hujawahi subscribe Ene na tukwa simu yako pale. Make sure subscribe chini ya video hii kuna neno subscribe. Click your neno subscribe. Ukiambiwa sign in. Sign in na Gmail account yako. Copy the link and share. Weka comment yako pale. Mita kuwa vema zaidi. Kwa hivyo chini ya video hii kuna neno subscribe. Click tukwa neno subscribe. Inikesu ambiwa sign in. Sign in na Gmail account yako. Copy the link and share. Weka comment yako pale. Na mungu akutende wema. Kwa hivyo si subscribe eh. Usitoke hapo bila kusa. Siambi mwingine ni wena ambia. Kwa hivyo basi subscribe. Kama uja subscribe, uh, wacha tukwe marafiki pia kwenye YouTube. Itakuwa vema zaidi. Let us, let us become a big family. Na utanisaidia kwa kukopi the link. Una share uh, kwenye, kwa friends wa kwenye mtandao. Unanisaidia kusambaza injili on a wider area. Kwa hivyo tusaidia ni to be kwa pamoja. Now, kitabu cha Yoeli. Kitabu cha Yoeli, sura yake ya pili. Rusu leo tuanzia msari wake wakishina tanu. Sayo shina tano. Kwa, kwa kati wako naeza anzia hata msayo shina moja. Amo kiweza. Eh, anzia tukule njima anzia msayo kuna mbili. Lakini basi nusu tuleo ni anzia msayo shina tano. Shina sita. Na nitilie manani zaidi hapo. Eh, Nimi sayo mitatu tu kwa hivu. Nisikiza kwa makini. Joel chapter 2 verse 25, 26 and 27. Mandika atasema VP. Nam. Nitawarudishia miaka ile lio liwa na nzige. Kile kitu kilicho, kila kitu kilicho liwa na tunutu, parare na matumatu, hilo jeshi kubwa nilo waletea, mtapata chakula kingi na kutosheka, mtalisifu jina la mwenyezi mungu, mungu wenu. Alia watendea mambo ya ajabu, watu wangu kamwe hawata daruli watena. Mutatambua kwamba mimi nimo miongoni mwenu, enye Ezraeli. Kwamba mimi mwenyezi mungu, ndimi mungu wenu wala hakuna mwingine, watu wangu kamwe hawata daruliwa. Na subie leo, nikawa na hisi tu kujuza kusiana na mada hii kwamba hauta darauli watena. Hauta darauli watena. Ama kwa jeni gine, hatuta darauli watena. Na mbona ni seme hivu? Unapoona hivi kwa sababu ukirudi nyuma, ambapo tagusia labda tukirudi next time, ukirudi nyuma katika andiko hilo, msari wa shina mojo naongea kuhusu usiogope Ewe inchibali furahi na kushangilia mwenyezi mungu wa metenda makuu. Musiogope enyi wanyama. Wanyikani na kathalika. Alafa anasimeleza kukusema pale kwamba. E, furahini enyi watu wa sioni. Shangilia kwa sababu mwenyezi mungu. Wenu. Maana amewapeni mvua za masika. Nikubanisha vipi. 
Ni kumanisha kwamba watu wa Mungu hawakuwa na furaha. Ni kumanisha kwamba walikuwa na uoga mwingi. Kwa sababu ya yale walikuwa wanapitia akisema kwamba Mungu amewapa mvua. Mungu kumanisha kwamba hiyo mvua haikuepo. Kuna vitu. Ni kumanisha kwamba kuna vitu havikuepo. Na sasa basi Mungu anaenda kuwapa. Naongea na mtu ambaye kuna mambo hayakuwa sawa. Kuna vitu havikuwa sawa. Lakini Mungu anaenda kubadilisha hali. Kwa sababu hautadharauliwa tena. Watu wa Mungu wamedharauliwa. Unasikia mpaka wale wa kutoa misemo, wanatoa misemo hata wale wakibisema wa Kiingereza. Wanasema as poor as a church mouse. Yaani wanaona kwamba pale kuna umaskini sana ni kanisani. Kwa hivyo mfano utakao tolewa si just any other mouse, Mm-mm. church mouse. Kwa nini? Kwa sababu watu wa kanisa wamedharauliwa. Eti hao ndio wana. Unajua kuna watu wao wanasema watu huokoka kwa sababu hawana kakitu. Wanaokoka kwa sababu hawana pesa. Kwa hivyo wanaenda wanamlilia Mungu. Kuna mmoja aliambiwa, "Ah, kuja tuende tuomba." Akasema, "Ai, niombe ni. Kwa nini niende kuomba si niko na kila kitu?" Kwa hivyo anajua kwamba watu ambao tunaenda kuomba Mungu ni kwa sababu hatuna. Hatuna pesa. Tunakaa kwa huko, kwa uchochole tu, kwa umaskini tu. Kwa hivyo wanaona, "Ah, nyinyi mnaomba kwa sababu mnado." Mungekuwa nazo za Mungu yaomba. Kwa hivyo hivyo ndio wanatudhania kwamba. Kwa hivyo madharau yazidi. Lakini sometimes ukiangalia kwa macho ya wanadamu, unaweza fikiria by the way, they, they are making a lot of sense. Kwa sababu ukigundua kwa plot, labda wewe ndio umeoka, na wewe ndio unalipa rent wa mwisho. Wewe ndio unasumbua na landlord kwa sababu ya deni. Wewe ndio landlord akisema aongeze 200 unapiga kelele. Anaongeza 200 kwa rent ya ya takataka. Anasema takataka mtakuwa mnajilipia 200. Unapiga kelele na wale wengine wanasema it's okay, it's okay, no problem. Yaani hata ana kashesh wewe ndio unateta. Ndio unagundua eh mpaka shetani anaanza kunenea anasema ni kama ni kweli. Ni kama na si ukweli. Umefika mahali umedharauliwa. Kuna kipindi ambacho Mungu fika mahali anajamaza. Ndipo sasa akasema pale kwenye Biblia kwamba kwa kitambo kidogo nalinyamaza. Kumaanisha kwamba kuna kipindi fulani anafika mahali anajamaza. Na ndipo sasa basi akinyamaza wakati huo watu wanafika mahali madharauli yanakuwa mengi. Mtu anafika mahali kwa sababu uko na deni lake anakudharau anasema mpaka anaanza kukashi kufuru kuongea vibaya kuhusu Mungu wewe nao unajifanya umeokoka na hata madeni ulipi kwa nini Mungu wako hizi kupatia pesa sikia vile anaongea ameingiza Mungu wapi kwa nini Mungu ameingizwa pale kwa madeni Mungu wakati tulikuwa na kopeshana na kukopa atakuongea kuhusu Mungu mbona tuingize pale kwa hivyo naona madharau yanakuja kuingia unafika mali kwa sababu nyumba yako ndio kamelala yani kana kaa kamechapa kanaabudu kwa sababu kwa sababu una pesa Gari lako ndio kila asubuhi watu wakiamka unaambia eh hey, nisaidie aidha hey, hey, kujam Kunua beti ni shida. Uko na gari lakini kunua beti ya gari ni shida. Wakujam na hata jampa zile za kunua kujam kujam start gari yenyewe huna. Unaomba. Ndio asubuhi ukifika wewe ndio unaambia watu wakusukumia gari. Wale wengine wako na gari mpya. In fact, bado ni mpya ananauza, anabadilisha na mwingine nyingine. Ah, lakini wewe wewe kama mlokoli umedharauliwa. Pastors ndio amefika mali anadharauliwa anasema cheki kasuti hiyo suti inakaa kama ya pasta akiongea hivyo hamaanishi kwamba ni suti nzuri anawaanisha ni zile suti chip chip zile wananunua zile second sije ni fifth hand kwa hivyo anaanza kudharau na si pasta what of course lakini natumia tu mfano kuna watu wanadharau mpaka wachungani ukiona mtu amefika mahali si wote lakini kuna kadhaa na mtu anasema mimi singetamani kwa pasta mimi ah, ah, ah. ni kwa sababu Samahani pale. Ni kwa sababu ameona mashida ambayo wachungaji wanapitia. Ameona mashida ambayo wanapitia. Kwa hivyo anafika mali wanahangaika. Sometimes inakuwa ni katika katika kule kutari na katika kule kupanda mbegu ndio wafike mahali ama you know they are planting a seed. Ndio wafike mahali ambapo Mungu amekusudia. Kwa hivyo ndio wanapitia ila wanapitia. So don't be so quick to judge them. Lakini wakati mwingi wachungaji wamekipitia. Na mtu anafikiria kwamba mtu anaamua kuwa mchungaji kwa sababu amekosa kazi nyingine yote. Mtu anaamua kuchunga kwa mchungaji kwa sababu ni fail mtiani sio hivyo. Wewe ndio uchukulia hivyo. Kuna wachungaji ambao walikuwa kwa kazi zao kama managers. Pastor Wangu alisema kwamba alikuwa anatamani kuwa lawyer. Yeye alikuwa anatamani kuwa lawyer. Na katika kutamani kuwa wakili akasoma, kapita, akawa eh, yafaa endeleze zaidi ya kuwa wakili, akapata kazi fulani kwa kampuni fulani akakuwa manager. Wakati mmoja Mungu akamnenea hapana, acha na hii kazi. Enda ukwe kiateka kanisani. Yaani unaacha kuwa manager, ukwe kiateka. Anasema hakuambia hata baba yake. Kwa sababu akiambia baba yake angemchapa. Yaani hata kiwa mzima angemchapa. Kwa sababu anaona si kusomesha uende upate kazi, alafu na design kazi kwenda kwa kiateka kanisani. Wewe ndio unaosha chona kupanguza viti. Una akili mzuri wewe. Angefikiri huyu amepagawa huyu. Lakini alienda alijua kile Mungu anamuitia. Alijua kwamba yeye 
ameita ameitwa kwa mwito ameitwa kwa huduma kwa hivyo basi akajua kwamba this is my line na ndipo sasa basi akaendelea kule kwa hivyo kila ambacho anasema pale ni kwamba Mungu of course ana mpango mzuri na kila mmoja wetu na wakati mwingine usiju kadharau mtu ukimuona kila ambacho anapitia maybe katika safari ya kuelekea kwa destiny yake lakini zaidi pale nikawa nasema kwamba ni mengi unaona mtu unamdharau unaona kwa kana kwamba hatafaki vyo vyote vile na hapo ndipo ningependa kuyana tahadhari kwa wale vijana kina dada na kina ndugu na haswa kina dada wale ambao unafika mahali unakataa ndugu kwa sababu unamuona anakaa mchochole tu anakaa kwa hoi haya tu wakati mwingine ni katika kulipa gharama kuna pahali anaenda unaweza ukamkataa kwa sababu anaonekana hana ka kitu kataa mtu kwa sababu hana maono kama hana maono hamkuna mahali mnaenda lakini mtu ambaye ana maono lakini hana pesa ni mtu mzuri sana is the best husband unaweza chukua unaweza kubali naam anyway wadogo nayo pia fanya bidii fanya kazi jitahidi do whatever you can so long as si dhambi naam si kwa niende kule lakini kile ambacho nimaanisha pale ni kwamba wengi watumishi wa Mungu wengi wa lokole wamedharauliwa sana wengi wamedharauliwa sana na asubuhi leo pana ambapo tumesoma imerudiwa mara mbili na si by mistake katika msari wa 26 ukisoma pale mchini anasema kwamba E, mwenyezi Mungu wenu aliyowatendea mambo ya ajabu watu wangu kamwe hawatadharuliwa tena. Mungu amefika maana anasema watu wangu wamedharuliwa sana. Kwa hivyo kamwe hawatadharuliwa tena. Na mimi nakwambia kwamba kamwe hautadharuliwa tena. Kamwe hautapata hiyo madharau tena. Mtu anakudai deni ndio. Yaani imagine mtu ambaye ameanza ameajiriwa kazi mahali. Mtu ambaye amekuja kazini juzi kwa sababu ana pesa kukuliko, yeye ana biashara, ana pesa kuliko. Ndio yeye anakuja kulecture. Na ni mtu number one ni age ni mtoto kwako. Number two ni so junior kwako kikazi. Lakini kwa sababu ana pesa kidogo kuliko, una deni lake, ana kulecture, ana kupigia kelele. Hautadharuliwa tena. Unadharuliwa juu ya kosa pesa. Unadharuliwa juu ya kosa masomo. Unadharuliwa juu ya kosa ah ah. Tena ukiangalia mstari wa 27, anasema kwamba eh naam kwamba mimi Mwenyezi Mungu ndimi Mungu wenu wala hakuna mwingine watu wangu kamwe hawatadharuliwa tena. Kwa hivyo nahisi kujuza asubuhi ya leo kamwe hautadharuliwa tena. Umedharuliwa enough is enough. Wamekudharau imetosha. Ni wakati basi Mungu anakuinua. Ni wakati Mungu anakuondoa pale maana hautadharuliwa kwa nini? Kwa sababu kile kilikuwa kinafanya udharauliwe Mungu anakiondoa. Si kwa sababu anabadilisha mawazo yao tu. Mm-mm. Kile kilikuwa kinafanya udharauliwe anakiondoa. Kama ni maskini anaondoa kama ni kosa kujua Kiingereza Mungu anaweza kusaidia kujua Kiingereza bana I know the pastor am I pastor still my pastor I like talking about my pastor of course si kwamba ni Mungu lakini eh, ni pastor wangu anatoa shuhuda yana baba Mungu amempitishia Alifika mahali akasema kuna mkutano ulikuwa umepangwa mkutano wa injili na wakawa na mtu mmoja ambaye alikuwa yeye yeah, yeah, kuanzia kitamba kwa mtoto mdogo alikuwa mpiga gitar he's a good guitarist mpatie gitar kwanza lead mambo mbaya kwa hivyo basi akawa yeye anapenda gitaa. Kwa hivyo kawa na mtu ambaye anampigia eh, keyboard. Kwa mkutano ilikuwa mkutano wa bonke, nyakati zile za uh, bonke akija humo nchini, tumisha Mungu. Kwa hivyo basi akawa anakuja na band yao ndio ilikuwa ile wa mchezee. Na akawa na jamaa mmoja mpiga keyboard ambaye alikuwa mzuri sana. Lakini akakataa kwenda mazoezi, alikataa. Akaona mfuna wao mazoezi ni mimi najua hizo nyimbo zote. Hizo kina W Smith na nini hizo nyimbo zao nazijua. Kasema ah, zile above all powers above. Ah, hizo nazijua. Eh, to many two songs mimi najua akakataa kwenda mazoezi hawa kaenda mazoezi wakafanya mazoezi wakaomba pamoja walipokuja siku ya event hizo nyimbo rahisi hizo alikisema ajui anajua alifanya mistakes Alifa... mpaka pasta kakasirika kaenda kanisa akamwambia Mungu hii keyboard siwezi jua akalala na keyboard kwa kanisa akiamka the following day alikuwa anajua keyboard hivyo tu ndipo sasa hata sasa mpaka wale walikuwa natuambia ukimwambia kufunze hajui kufunza kwa sababu hakufunzwa hajui hizo theory zake lakini mwambi ukiimba hivi ukitoa sauti hivi anajua hiyo ni kisi. Anajua hiyo ni E, hiyo ni F. Anajua. Lakini ni kwa sababu ni Mungu alimpa tu. Mungu alimpa tu. Kwa hivyo si nawe pia nakujuza hivi. Kuna vitu, kuna madharau, kuna hali ambazo umekuwa ukipitia zimefanya umedharauliwa. Mungu anaenda kuziondoa pa. Ni Mungu mwaminifu, ana uwezo, anaweza kubadilisha chochote. Umedharauliwa sijui kwa sababu au kwa sababu Mungu anaondoa. Sijui ni lip labda kwa sababu ni mlemavu Mungu anaweza kukuponya labda kwa sababu ni mgonjwa labda kwa sababu una mtoto ambaye na shida Mungu anaweza kubadilisha hali anakuondolea ya aibu yote na hautadharauliwa tena kwa jina la Yesu Kristo naambia tena kamwe sitadharauliwa kamwe hautadharauliwa kamwe hatutadharauliwa kwa jina la Yesu Kristo amen
Mungu akutende wema, Mungu awe pamoja nawe. Mimi hapa ni VWM na nahisi kujuza na kurudia tena kamwe hautadharuliwa tena kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana naondoa madharau yote. Amen. Shalom and God bless you. Mimi ni VWM na wapo ungependa tuombe kwa pamoja, ungependa tusemezane. My personal mobile number ni 0722 24 39 49. Nambari yangu ya simu waweza semezana nami nitumie WhatsApp eh, kwa baraka kwangu kwa njia yote ile na Mungu akutende wema. Pop my personal mobile number ni 0722 39 49 sufuri 7222 439 Mungu akutende wema na usiondoke hapa kabla u subscribe chini ya video hii kuna neno subscribe click tu hiyo neno subscribe in case waambie sign in sign in na Gmail account yako copy the link and share weka comment yako hapa na Mungu akutende wema kwa hivyo make sure you subscribe click notification bell copy the link and share weka comment yako hapa chini na Mungu akutende wema toka kwangu hapa VWM kipenda Victor Baluma ndala anasema kamwe hautadharuliwa tena kwa jina la Yesu Kristo amen bye bye god bless you and subscribe eh?